المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بشلي كلاسز ما جو همنا بحث پڑی ابھی تک تو وہ توحید کے بارے میں تھی توحید سے متعلق تھی کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک له لا شیء مثله ولا شیء یعجزه ولا الہ غیره ٹھیک ہے یہاں تک جو ہم نے پڑھا تو اگر ہم دیکھیں گے اس ابھی تک جو ہم نے کلاسز پڑھی یہ ساری توحید سے متعلق تھی اس میں توحید کی تین اقسام کو ذکر کیا گیا تھا ربوبیت کی بحث اس میں کی گئی تھی الوہیت کی بحث لا الہ غیره اس کے بعد اسماء و صفات پہ زیادہ ہی زور تھا اسماء و صفات کی بحث اس میں آئی تو یہ جو ساری بحث ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی بحث اس کی الوہیت کی بحث اور اس کے اس کے اسماء و صفات کی بحث یہ ساری جو ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ ساری اس جملے کی شرح و تفسیر تھی ہے نا کیونکہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لاؤ گے تو ان ساری باتوں کو آپ کو ماننا پڑے گا اللہ کے وجود پہ ایمان اس کی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات پہ ایمان تو ابھی تک جو ہم نے بحث پڑھی وہ اسی لا الہ الا اللہ کی توضیح تھی تو یہ کلمہ لیکن نامکمل ہے جب تک اس کے ساتھ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ ہو مسلمان بننے کے لیے ٹھیک ہے ورنہ تو اپنے مطلب جملے کی بناوٹ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے ایک مکمل جملہ ہے لیکن مسلمان بننے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے اگر کوئی انسان اسی چیز کا قائل ہو اللہ کو الہ واحد مانتا ہو لیکن رسول اللہ علیہ السلط والسلام کی نبوت کا منکر ہو تو وہ کافر تو وہ کافر ہے اس کے کفر پہ اجماع ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے تو اب جو ہم بحث پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کا دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ کا جو دوسرا حصہ ہے مسلمان بننے کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اب آپ اپنی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پہ ہے المان بن نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو دوسری بحث شروع ہوگی آج سے تو وہ رسول اللہ علیہ السلط وسلام فدا امی و ابھی آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں ہوگی اور ایک مسلمان کو رسول اللہ علیہ السلط والسلام کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا ہے تو اس کو امام ابو جعفر الطہاوی رحیم اللہ آپ نے بیان کیا ہے تو دیکھیں تو امام صاحب فرماتے ہیں رحیم اللہ فرماتے ہیں ہم نے پڑھا نا وہ نقول فی توحید اللہ معتقدین ابی توفیق اللہ تو اسی طرح نقول اور ہم یہ کہتے ہیں یہ اسی کے ساتھ اس کو آپ عطف کریں اتنا پیچھے آپ لے جائیں اور ہم کہتے ہیں نقولو وہ پہلے کہا گیا وہ نقولو ٹھیک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ کیا وہ ان محمد ابدو المصطفیٰ کہ بے شک بلا شبہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابدو اس ہو کی جو ضمیر ہوا کی یہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے یعنی وہ ابدو وہ اللہ کے بندے ہیں المصطفیٰ چنے ہوئے منتخب کردہ منتخب کیے گئے چنے ہوئے تو پہلا جو ہم اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلۃ والسلام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں دوسرا وہ نبی یوہ المشتبہ اور آپ اللہ کے منتخب کیے ہوئے نبی ہیں یہ جو مصطفیٰ ہے مجتبہ ہے اور مرتضیٰ یہ ہم مانا ہے ان میں لگ بھگ لگ بھگ کوئی فرق نہیں ہے اب آپ لغت کی مفصل کتاب میں جائیں گے تو وہاں پہ کچھ فرق آپ کو ملے گا لیکن اس کو ہم مطلب مترادف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں پسندیدہ بندے منتخب کیے ہوئے بندے 
اور اللہ کے نبی ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے وہ رسول ہو اور مرتضیٰ تو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں پسندیدہ رسول یعنی تین حیثیتیں یہاں پہ ڈسکس کی گئی پہلے آپ اللہ کے بندے ہیں العبد دوسرے آپ نبی ہیں اور تیسرے آپ رسول ہیں یہ ہمارا اعتقاد ہے اور اس کے ساتھ و ان خاتم الانبیاء تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے تو یہ پہلے سے عقیدہ چلا آ رہا ہے یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ معلوم نت دین بھی ضرور ہے ٹھیک ہے یہ اتنا عام شائع ہے یہ مسئلہ اگر آپ کشمیر میں کسی سے بھی پوچھیں گے جو کسی مدرسے میں نہ گیا ہو یا کوئی بوڑھی خاتون جو کسی مدرسے میں نہ گئی ہو وہ بھی یہ مانتی ہے کہ اب کوئی رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام کا پیغمبر آنے والا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں معلوم منت دین بھی ضرور ہے یہ لوگوں کو معلوم ہے ٹھیک ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو دلیل دیکھنے کی ضرورت اس کے دلائل اتنے زیادہ ہے اور مسلم اما میں اس طرح یہ مطلب پیوست ہے یہ عقیدہ اس امت میں کہ اس کے لیے آپ کو دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ خاتم الانبیاء کے ساتھ وہ امام العطقیہ آپ تمام متقین و پرہیز گروں کے امام ہیں ٹھیک ہے وہ سید المرسلین اور تمام رسولوں اور نبیوں کے کیا ہیں سردار تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اب آج کے زمانے میں اس پہ بھی لوگ طرح طرح کے شبہات وارد کرتے ہیں مثلا وحید الدین خان جیسے لوگ یا اور بھی اس ذہنیت کے لوگ تو وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیغمبروں سے افضل نہیں ہیں تو اس پہ ان شاء اللہ آگے بات کریں گے اگر موقع ملا لیکن ہمارا اعتقاد یہ اہل السنہ والجماع کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کیا ہیں سردار سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین اور اس کے ساتھ وہ حبیب و رب العالمین اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں ٹھیک ہے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے حبیب ہیں اس کے بعد وہ کل دعو النبوت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ ہے جو بھی نبوت کا کل کس کے لیے آتا ہے العموم کے لیے ٹھیک ہے یہ عام ہے اس میں کوئی استثنا نہیں ہے جو بھی نبوت کا دعویٰ رسول اللہ علیہ السلط والسلام کی نبوت کے دعوے کے بعد کیا جائے فغیون وہ گمراہ ہی ہے وہ ہوا اور وہ نفسانی خواہش ہے وہ نفسانی خواہش کی بنا پہ ویسا کیا جا رہا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا اس کو یہ نفسانی خواہشات کی پریشانی تھی اس بیچارے کو تو اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری شادی محمدی بیگم کے ساتھ ہوگی وہ ایک عورت تھی وہاں تو بالآخر اس کی شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ تو وہ وہاں پہ بھی نامراد اور ناکامی ہوا ٹھیک ہے وہ بڑا مشہور مسئلہ ہے مرزا غلام محمد قادیانی وہ نے اوپیشن گوئی کی تھی کہا تھا کہ میں نبی ہوں اور مجھے وہی کے ذریعے کہا گیا کہ تمہاری شادی محمدی بیگم کے ساتھ ہوگی وہ ایک عورت تھی لیکن وہ شادی بہرحال نہیں ہوئی انہوں نے مانا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہی یہی ہے گمراہی ہے اور نفس پرستی ہے اس پہ علامہ نے لکھا ہے تفصیل وہ واقعہ تھا اب دیکھیں اس کے بعد بہت دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ المبوس العامت الجنی و کافت الورا آپ کو تمام جنات اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا یعنی تمام انسانوں کی طرف جنات اور انسان ٹھیک ہے بالحق والہدا حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ وہ بھی نور وزیا اور نور و روشنی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہے بس اتنے کچھ الفاظ میں اتنا ہی رسول اللہ علیہ السلط وسلام کے بارے میں اتنا ہی اس کتاب میں لکھا ہے اور یہ کافی ہے یعنی جہاں تک آپ کے فضائل و مناقب ان کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا لیکن مسلمان کا یہ جاننا کہ رسول اللہ علیہ السلط وسلم کے تئیں اس کی اس کا ایمان کیا ہونا چاہیے تو وہ انہوں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے تو اگر آپ اس کو جمع کریں گے تو یہ بات انہوں نے بیان کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ انہ عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں دوسرا انہ نبی آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں انہ خاتم الانبیاء والمرسلین آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں انہ امام العطقیہ آپ تمام متقین کے امام ہیں سید الانبیاء والمرسلین تمام پیغمبروں کے کیا ہیں سردار ہیں انہ حبیب و رب العالمین و خلیل ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے اور ان نبی اسد ہو عام محل الجن ول انس و کافت الورا تو آپ کی جو بے اسد ہے وہ جنات اور انسان اور تمام مخلوقات کے لیے ہے آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان ساری باتوں پہ انشاءاللہ آگے چل کے کلام ہوگا تو پہلے جو فرمایا وہ ان محمد ابود المصطفیٰ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں چنے ہوئے بندے تو اس بارے میں یاد رکھنا ہے سب سے پہلی بات ایک انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ کون سی شخصیت ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا الاصول و ثلاثہ کی کلاس میں کہ اگر کوئی انسان اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون محمد صلی تو یہ مومن اس کو نہیں مانا جائے گا یہ مسلمان نہیں ہے یہ کسی بھی محمد کو مانتا ہو
تو اصول و ثلاثہ کی کلاس میں آپ اس بحث کو دیکھ سکتے ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں اب عرب میں تھے مکہ میں پیدا ہوئے بنیادی بنیادی باتیں وہ تفاصیل ہی نہیں یہ سیرت کا مطلب کوئی بڑا ایکسپرٹس کو بننا ضروری نہیں ہے لیکن بنیادی باتیں کہ محمد صلی یہ کون تھے آپ کس قبیلے سے تو آپ کہاں پیدا ہوئے تو بنیادی باتیں یعنی یہ بنیادی باتیں کہ یہ بات جاننا کہ یہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلعہ بن مرہ بن کعب بن لوئی آخر تک تو آپ اس خاندان سے تھے الحاشمی آپ کا خاندان کیا تھا ہاشمی القریشی اور آپ قریشی قبیلہ قریش سے تھے من ذریت اسماعیل بن ابراہیم آپ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کے ذریت میں سے تھے علیہ ما و علیہ نبی صلاۃ وسلام ٹھیک ہے تو یہ بنیادی بات انسان کو جاننی ہے کہ آپ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد اللہ کے بیٹے تھے وغیرہ جو عرب میں پیدا ہوئے یہ بنیادی بات ہے تو اس کے بعد یہ لفظ محمد جو استعمال کیا گیا وہ محمد ہوا اشہر و ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشہور ناموں میں سے ہے ورنہ آپ کے اور بھی کئی نام ہیں آپ کا صرف ایک ہی نام آپ کے کئی نام ہیں لیکن ان میں سے سب سے مشہور نام جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یہاں پہ جو لفظ لکھے ہیں بورڈ پہ امام مسلم کے ہیں رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلم نے فرمایا انا محمد میں محمد ہوں و انا احمد اور میں احمد ہوں یہ بھی محمد بھی آپ کا نام ہے اور احمد بھی آپ کا نام ہے و ان الماہی اور میں ماہی ہوں الماہی مہا یم ہوں کے مان ہے مٹانا ٹھیک ہے و ان الماہی اور میں مٹانے والا ہوں کیا الدی یوم حبی القفر میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں روایت یہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں تو انا الماہی الدی یم اللہ بی القفر میرے ذریعے سے اللہ تو وہاں پہ فائل کا ذکر یہاں پہ فائل کا ذکر نہیں ہے کہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا تو اس سے پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی یہ بھی کفر شکن ہونی چاہیے یہ یہ نہیں ہو کہ یہ کفر کو اسلام ثابت کرے ٹھیک ہے اس کے بعد فرمایا تو تین نام اس کے بعد وہ ان الحاشر اور میں حاشر ہوں الدی یوشر الناس علا عقیبی میرے بعد ہی لوگوں کو معاشر کی طرف لایا جائے گا لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر ہے ٹھیک ہے اسی لیے کوئی روایت میں ہے کہ انا و ساعت انا و ساعت کا ہاتھین او کما کل علیہ صلاحت وسلام فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ان انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے اور ان کے درمیان کوئی اور انگلی یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے تو آپ محمد بھی ہیں آپ احمد بھی ہیں آپ ماہی بھی ہیں آپ الحاشر بھی ہیں اور پانچواں نام آپ نے بیان فرمایا اپنا وہ ان العاقب اور میں عاقب ہوں پھر عاقب کی خود ہی وضاحت فرما دی وہ ان العاقب و العاقب الزی لئی سب عدہ نبی عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے تو یہ حدیث ایک ہی حدیث کافی ہے جس سے مرزا گل احمد قادینی یا قادینیت کی ساری عمارت دڑام سے گر جاتی ہے جب کہ اس میں قرآن کی صاف آیت بھی ہے اور بھی متواتر احادیث اس سلسلے میں ہے اور امت کا اجماع ہے تو رسول اللہ علیہ صلاحت وسلام کے کئی نام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما میں سے جو محمد ہے یہ سب سے مشہور نام ہے اچھا تو رسول اللہ علیہ السلات وسلام کے جو اسما ہیں آپ کے جو اسماعی گرامی ہیں پیارے پیارے جو آپ کے نام ہیں ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے یہ ایک قاعدہ ہے اس کو یاد رکھے شیخ عبد الرحمن البراک فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ اسما اہو صلی اللہ علیہ وسلم اعلام و صفات یہ اہم بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلات وسلام کے جتنے بھی اسماع گرامی ہیں وہ اعلام بھی ہیں اور وہ صفات بھی ہیں یعنی اس میں علم بھی ہے آپ کا نام بھی ہے لیکن اس نام سے آپ کی صفت بھی نکلے گی ٹھیک ہے یعنی کہتے ہیں نا وہ اسمبا مسما جس کو ہم کہتے ہیں یعنی آپ کا جو نام ہے یہ آپ کا کیا ہے یہ علم نام بھی ہے آپ کا صفت بھی جو بھی آپ کا نام ہوگا اس کی جو صفت ہوگی وہ آپ میں بدرج عطم موجود ہے ٹھیک ہے آپ بدرج عطم اس سے متصف اور موصوف ہیں مثلا کسی انسان کا نام ہوتا ہے شمس الدین دین کا سورج جب وہ دین کے لیے سب سے بڑی تاریخی ثابت ہوتا ہے وہ انسان ہے نا کسی انسان کا نام ہوتا ہے عبد اللہ اللہ کا بندہ جب کہ وہ سب سے بڑا عدو اللہ ہوتا ہے سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہوتا ہے ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی ٹھیک ہے زین الدین دین کی زینت جب کہ وہ دین کی بدنامی کا سب سے بڑا باعث ثابت ہوتا ہے تو پتہ چلا یہ ان کے اعلام ہے یہ ان کے نام ہے یہ ان کی صفات نہیں ہوتی ہیں لیکن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بھی نام ہے آپ کا جو بھی اس میں گرامی ہے وہ آپ کی صفت بھی ہے ٹھیک ہے مثلا یہاں پہ یہ جو محمد کہا گیا محمد کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بہت زیادہ تعریف کی جائے اور واقعت نے آپ کی صفت بھی ہے آپ سب سے زیادہ تعریف ان کے لائق ہے انسانوں میں سے مخلوقات میں سے ٹھیک ہے 
تو وہی بات بیان فرمائی شیخ براک فرماتے ہیں فسم محمد آپ کا جو نام گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم و صفت یہ علم بھی ہے اور صفت بھی ید اللہ کثرت محامد ہی و کثرت حامد ہی یہ دلالت کرتا ہے آپ کی یعنی کہ آپ بہت زیادہ تعریفوں کے لائق ہیں اور آپ کی تعریف کرنے والے بھی بہت زیادہ ہوں گے یہ ایسا نہیں ہے کہ نام ہے تو بس اس کا اس کی صفت آپ میں نہیں ہے نوزب اللہ نہیں آپ کی تعریف بھی بہت کی جائے گی اور آپ تعریفوں کے لائق بھی ہیں اور آپ کے تعریف کرنے والے بھی بہت ہوں گے لانہ اسم مفعول بن حمد یہ ہے اصلی حمد یحمد ہے نا حمد یحمد اس کا فائل کیا بنے گا محمد محمد حمد یحمد کے معنی اس کا فائل محمد تعریف کرنے والا لیکن جب اس کا مفعول کیا بنے گا محمد ٹھیک ہے تو اسی لیے کہا گیا لانہ اسم مفعول بن حمد ٹھیک ہے وہ ہوا اب لگو من حمیدہ تو یہ حمیدہ سے اب لگ ہے وہ آپ لغت میں دیکھیں کیوں ہے اس کی وجوہات ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ بات جس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اشہدت بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اس بات کی گواہی دینا اور یہ گواہی دینی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اس بات کی گواہی دینا شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے آپ خدا نہیں ہے اس بات کو سمجھے آپ نہ آپ میں خدائی صفات ہیں نہ آپ میں الوحیت یا ربوبیت کا ادنا درجے, درجے کا شائبہ بھی آپ میں ہے آپ بندے ہیں اللہ کے سب سے افضل بندے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ انسان کو اس بات کو ماننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے بندے ہیں تو اس کی بہت ساری قرآن میں آیات میں ذکر کیا گیا ہے مثلا تین آیتیں یہاں پہ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا سبحان اللہ اسرا بے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات و رات سفر کرایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى اخر قوله تعالی اسی طرح سورہ بقرہ میں اپ آغاز میں ہی پڑھتے ہیں و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی تو یہاں پہ عبد سے مراد کون ہے تمام مفسرین کے اتفاق سے رسول اللہ علیہ الصلۃ والسلام ٹھیک ہے عبدنا یہاں پہ بھی عبد کہا گیا یا اسی طرح سورہ فرقان کی پہلی ایت ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين پاک یہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تو ان تینوں جگہ پہ رسول اللہ علیہ السلات والسلام کو کیا کہا گیا عبد کہا گیا تو اس سے یہ چیز ہم نے سمجھی کہ رسول اللہ علیہ السلات والسلام اللہ کے بندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی آپ آپ نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اسی عبادت کی طرف بلایا آپ نے کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرے ٹھیک ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے درمیان بھی بہت سارے طبقوں میں جو رسول اللہ علیہ السلۃ والسلام کے بارے میں کچھ گلو والے عقیدے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہرحال غلط ہے مثلا بہت سارے شعرا میں سب سے زیادہ یہ چیز شعرا کے ہیں گلو پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ کفر ہے کفر مطلب کفر بعض اور بین کفر ہے اگر آپ اس کو کفر نہیں کہیں گے پھر آپ کو نسارا کو بھی کھلی چھٹی دینی پڑے گی میں ایک عالم کا پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گلو کا شکار ہو تو اس کو چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ محبت ہے تو کرسچنس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے انہوں نے بھی تو محبت کی بنیاد پہ شرک کیا نا عزیر کے بارے میں یہود کا عقیدہ تو قرآن نے جس کو جس کا جو مقام دیا ہے شریعت نے اللہ نے جس کا جو مقام دیا اس کو اسی مقام پہ تو یہ کہنا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے پہ مستفیٰ ہو کر یہ بہت بڑی بات ہے یا اسی طرح دوسرا شاعر کہتا ہے کہ مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا یعنی مدینے کی جو مسجد تھی اس میں ممبر پہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی کو بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا اس کا عین کاٹے تو کیا بنے گا ٹھیک ہے یہ یہ کفر ہے یا اسی طرح دوسرا شاعر کہتا ہے کہتا ہے کہ شریعت کا ڈر ہے وغیر نہ یہ کہہ دوں یعنی اس کو پتہ ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی شریعت کا ڈر ہے وغیر نہ یہ کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا نوز باللہ تو یہ سارے کفریہ باتیں ہیں رسول اللہ علیہ السلات والسلام سے محبت رکھنا اپنی جان اپنے مال اپنے اولاد اپنی بیوی بچوں اپنے ماں باپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے جب تک انسان کو یہ محبت نہ ہو اس کے ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں البتہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام کو یہ اللہ کی یہ یعنی خدائی صفات سے متصف کرنا یہ ایسی اس طرح کی باتیں کہنا بہرحال یہ غلط ہے اور یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہیں باتیں اچھا تو یہ جو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو امام ابن تیمیا رحیم اللہ نے اس پہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھی کتاب ہے العبودیہ 
عبادت کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اس میں شیخ الاسلام ابن تیمی اور رحیم اللہ سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں عبادت کا مطلب کیا ہے کیا سارا دین عبادت میں شامل ہے کیا آدھا دین عبادت میں آتا ہے اور ایک سوال ہے وہ حل ہی اعلیٰ مقامات الدین کیا یہ دین کا سب سے اونچا مقام ہے مقام عبودیت یا اس سے اونچا بھی کوئی مقام ہے تو شیخ الاسلام امام ابن تیمی اور رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے مقامات میں سے سب سے اونچا مقام کون سا ہے مقام عبودیت تو اس کے بعد ابن تیمی اس کی دلیلیں دیتے ہیں تو بعض عدلہ جو ہے ان میں سے ایک دلیل یہ ہے ابن تیمیہ فرماتے ہیں وقد نہ آتا اللہ بالعبودی یا فی اکمل احوالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت اب تب کہا عبودیت سے تب آپ کو موسوم کیا جب بہت ہی خاص کچھ اوکیجنز تھی خاص خاص اوکیجنز پہ آپ کو بندہ کہہ کے ہی پکارا تو مثلا ابن تیمیہ فرماتے ہیں فقال فی الاسرا جب آپ یہ معراج کے ٹائم پہ جب آپ کو رات ورا سفر کیا گیا تو یہ کتنا بڑا اعزاز تھا رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا یعنی اتنا بڑا اعزاز آپ کو مل رہا ہے آپ کو معراج کا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف ہم کلامی سے آپ کو بخشا اور دیدار کے بارے میں تو اختلاف ہے صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے تو بعض صحابہ اس کے قائل ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اب کیسے کیا اس کی تفاصیل تو ہم نہیں جائیں گے اور بعض مسحت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اس کی قائل ہیں کہ آپ نے دیدار نہیں کیا یعنی اتنا اونچا مقام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا اس سے لیکن اس وقت کیا فرمایا سبحان اللہ اثرا عبد ہی لئی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا اچھا اسی طرح سورہ نجم میں آیا ہے مقام ایحا ایحا کہتے ہیں وحی کرنا اور وحی کرنا اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کسی کو اللہ وحی اس کی طرف کرے تو تب بھی کہا گیا فاوحا الى عبد ہی ما اوحا ٹھیک ہے مقام اسرا اس وقت بھی بندہ ہی کہا وحی کے وقت اس وقت بھی بندہ ہی کہا اور جب دعوت کی بات اٹھی وقال فی الدعوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اونچا بڑا مقام تھا دائی تھے اللہ کے تو اس وقت بھی کہا گیا وہ ان عبد اللہ جب اللہ کا بندہ اٹھتا ہے ید اوہ اللہ کی طرح بلانے کے لیے ٹھیک ہے تو مشرقین اس پہ کیسے وغیرہ ٹوٹ پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہوئی چار مقام اسرا پہ بھی آپ کو عبد کہا گیا مقام ایحا پہ بھی آپ کو عبد کہا گیا مقام الدعوہ پہ بھی آپ کو عبد کہا گیا وقال فی التحدی تحدی کہتے ہیں چیلنج کو جب پوری دنیا کے لیے چیلنج پیش کیا گیا رہتی دنیا تک تو تب کہا گیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کے اپنے بندے پہ تو ایسی ایک فاتو بھی صورت میں مثلی تو ایسی ایک صورت بنا کے لاؤ تو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک یہ چیلنج ویسا ہی ہے اور کسی نے بھی یعنی اس چیلنج کو قبول تو بہت سارے لوگوں نے کیا لیکن ہر کوئی ناکام ہوا وہ آپ کے تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہو بہت سارے لوگوں نے تو اس کے لیے وقت مانگا تھا اپنی قوم سے کہ ہمیں وقت دے دو کہ ہم قرآن جیسے کتاب پیدا کریں گے لیکن اس سے قاصر رہے آجز رہے اس سے تو یہ ایک چیلنج تب بھی تھا یہ آج بھی ہے تو یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ الْمُصْطَفَى یہ بند ہے اس بات کو سمجھنا ہے پہلے ہم نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون محمد ہے صلی تو اسی لئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں العبودیہ میں تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے فرماتے ہیں فَقَمَالُ الْمَخْلُوقِ فِي تَحْقِيقِ عُبُودِيَتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں مخلوقات کا کمال اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کتنے متحقق اللہ کی عبادت کو کتنا متحقق کرتے ہیں یعنی جتنا آپ اللہ کی عبودیت میں آگئے ہیں اتنا یہ آپ کا مقام اوچھا ہے وَكُلَّمَ ازْدَادَ الْعَبْدُ تَحْقِيقًا لِلْعُبُودِيَةِ جتنا انسان عبودیت میں آگے جائے جتنا عبودیت کو ایک درجہ کمال تک پہنچائے ازدادہ کمال ہو اس کا کمال اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے وَعَلَى دَرَجَتُهُ اور اس کا درجہ کیا بڑھتا رہتا ہے بلند ہوتا ہے وَمَنْ تَوَحَّمَ اور جس نے یہ گمان کیا جس نے یہ گمان باطل کیا جس نے یہ گمان کیا کہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق کسی بھی اعتبار سے عبودیت سے خارج ہے جس طرح ہمارے یہاں وہ باطل صوفیہ جو ہے وہ پیسے صوفی کہنا ہے یہ بھی توہین ہی ہے ٹھیک ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے شریعت عوام کے لئے طریقت خواص کے لئے ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ علیہ السلام کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا اور بھی کوئی ذریعہ ہے اور بھی کوئی راستہ ہے تو جو بھی انسان ایسا کہتے ہیں کہ کسی انسان کا یہ گمان ہو کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق وہ عبادت سے مستغنی ہے کسی بھی اعتبار سے یا او ان الخروج عنہ اکمل یا عبادت سے انسان تب نکلتا ہے جب یہ کامل ہو جاتا ہے جیسے نا کچھ لوگ کے پاس عبادت تب تک کرنی ہے یہ تکلیفات شرعیہ تب تک ہیں جب تک انسان ناکس ہے جب اس میں کمال پیدا ہو گیا پھر یہ پھر یقین کے درجے پہ پہنچ گیا تو پھر یہ بے نیاز ہوتا ہے ان چیزوں سے تو جس کا یہ اعتقاد ہو تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہوہ من اجہل الخلق و عدلہم یہ دنیا کا
تو وہ گمراہ ترین انسان ہے جبکہ بعض علامہ نے اس کے کفر کے بھی فتوے دیے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو یہ عبود یہ اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلات ان کو عبد کہا گیا ہم کو بھی عبد کہا گیا ہے نا تو کہیں اس میں ہم مشترک تو نہیں ہے اس بات میں جہاں تک لفظ ہے لفظ تو ایک ہی ہے لیکن عبودیت کی قسمیں ہیں تو علماء بیان فرماتے ہیں جو عبودیت ہے عبودیت کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے وہ ہے عام ماہ یہ عام عبودیہ ہے یہ کیا ہے وہی یہ عبودیت الربوبیہ اس کو ربوبیت کی عبودیت کہتے ہیں یعنی بندہ ہونا وہی یہ لکل الخلق اس میں سارے آ جاتے ہیں حتیٰ کہ کافر جو ہے نا کافر وہ کس کا بندہ ہے وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے نا تو عبودیت عامہ کے اعتبار اسی لئے قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی انسان ہے وہ رحمان کے پاس عبدہ بندہ بند کے آئے گا جو بھی ہے اس میں چاہے وہ جن ہو انسان ہو کافر ہو مسلم ہو جو بھی ہو تو عبودیت کی ایک قسم ہے جو عبودیت عامہ ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں چاہے اس کا نام بشیر ہو نظیر ہو یا اس کا نام شاملال ہو یا کچھ بھی ہو یا پیٹر ہو یا کچھ بھی اس کا نام ہو تو جو بھی انسان ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے عبودیت عامہ اس کے بعد عبود عبود یا خاصہ خاص عبادت یہ خاص بندے ہیں یہ ہے وہی عبودیت الطاع یہ کیا ہے اطاعت کی عبودیت وہ ہے کہ آپ مجبور ہیں یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ اطاعت کی عبودیت ہے تو یہاں پہ میں نے آیت لکھنا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض وعباد الرحمن تو وہاں پہ کن کو کہا رحمان کے بندے تو کیا اس یہ جو کہا گیا عباد الرحمن رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے توازو کے ساتھ چلتے ہیں کیا اس میں ہندو کافر وغیرہ آئیں گے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ عباد الرحمن اس حیثیت سے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمجھے اس بات کو وہ مجبوراً اللہ کے بندے ہیں ان پہ اللہ کا قانون جو اللہ کا جو فیزیکل لاز ہیں وہ ان پہ جاری ہوتے ہیں اس اعتبار سے وہ سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے قانون قدرت کے تحت جکڑے ہوئے کوئی کافر اگر کتنا بھی بڑا باغی ہو بغاوت کی انتہا پہ پہنچے لیکن وہ اپنے آپ سے موت کو نہیں ٹال سکتا بڑا پہ کو نہیں ٹال سکتا بیماری کو نہیں ٹال سکتا اس پہ اللہ کی جو قوانین ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں اس پہ نافذ ہو کے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے سامنے سب حقیر و ذلیل ہیں سب اس کے محتاج ہیں دوسری عبودیت خاصہ یہ اطاعت والی عبودیت ہے اللہ کی جتنی آپ اطاعت کریں گے اس اعتبار سے آپ کے درجے میں کیا ہوگا اضافہ تو تیسری ہے خاصت الخاصہ یہ کیا ہے یہ خاص الخاص ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے یہ کونسی ہے وہی عبودیت الرسول علیہ السلام یہ کن کی عبودیت ہے پیغمبروں کی تو یہ خاص عبادت ہے تو عام انسان اگر وہ کتنا بھی بڑا ولی ہو تو وہ اس مقام تک حتیٰ کہ جو اگر کہا جائے کسی کو سید الاولیاء تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ایک الگ بحث ہے کیونکہ پیغمبر بھی ولی ہی ہوتے ہیں ولی کہتے ہیں دوست کو اب اگر آپ پیغمبروں کو پیغمبروں کا ایکسپشن اگر آپ کہیں پیغمبروں کے بغیر پیغمبروں کو چھوڑ کے جتنے بھی غیر پیغمبر ہیں تو سید الاولیاء کن کا لقب ملے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کی عبادت بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ السلۃ والسلام کی تھی ہے نا جو انبیاء کرام کی تھی تو انبیاء کی جو عبادت ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے خاص اور اس میں کوئی بھی ان کا شریک تو عبودیت عامہ عبودیت خاصہ اور عبودیت خاصۃ الخاصہ ٹھیک ہے تو رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام کے لیے جہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ خاص معنی میں ہے یعنی عبادت کا سب سے اونچا درجہ ہے جس سے اونچا درجہ مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کی تفصیل اس کے دلائل وغیرہ وہ آپ شیخ حسین کے القاول المفید میں اس کو آپ دیکھ سکتے انہوں نے اس کو تھوڑا وہاں پہ مختصراً ذکر کیا ہے اچھا اب اس کے بعد مسئلہ جو ہے وہ ہے یہ یہ تین لفظ استعمال کیے گئے ابد المصطفیٰ و نبی المجتبہ اور و رسول مرتضا تو یہ جو ہے استفا والاجتبا والارتضا متقارب المعنی ان کے معنی لگ بھگ سیم ہیں ٹھیک ہے تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں قاری طیب صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں والاستفا والاجتبا والارتضا متقاربۃ المعنی ٹھیک ہے یہ سیم ان کا مین قریب قریب ایک ہی ہے والمقصود اس کے بعد ایک اہم نقطہ عقیدے کا ایک اہم نقطہ انہوں نے یہاں پہ اٹھایا ہے فرماتے ہیں والمقصود ہونا یہاں پہ مقصد کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے بیان و انتخاب ہی صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ للنبوت والرسالہ یہاں پہ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام چاہے نبی ہیں چاہے اللہ کے رسول ہیں اور آپ دونوں ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں آپ تینوں ہیں یہ سب اللہ کے اختیار سے ہوا ہے خصوصاً نبوت اور رسالت یعنی آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے اس کے لیے استفا اجتبا یا ارتضا ان تینوں الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے یو آر دی چوزن وان یو آر دی سلیکٹڈ ون 
لأن النبوة والرسالة موهبة من الله بانتخابه لا باكتسابه یہ اہم بات ہے کہ یہ نبوت و رسالت کا جو منصب ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے انتخاب کے ذریعے لا باکتساب ہی من العبد یہ بندہ کما نہیں سکتا حاصل نہیں کر سکتا سمجھ آئی بات مثلا آپ چاہیں گے آپ دنیا کے امیر آدمی بننا چاہتے ہیں امیر آدمی اگر آپ محنت کریں گے تو بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھو لیکن یعنی اٹس پاسبل اپنی محنت سے ٹھیک ہے یا آپ مارشل آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ کو کچھ نہیں آتا آپ جوڑو سیکھنا چاہتے ہیں کراٹے سیکھنا چاہتے ہیں کنگ فو سیکھنا چاہتے ہیں یہ اقتصاب ہے علوم اقتصابی ہے یا اسی طرح آپ فزکس کیمسٹری لیکن یا چھوڑے ان ساری باتوں کو آپ کہیں میں ولی بننا چاہتا ہوں تو آپ ولی بھی بن سکتے ہیں نام اپنا ولی رکھ کے نہیں یعنی صفات ولی ولیوں کی پیدا آپ وہ اس پروسیجر کو فالو کریں گے تو ولی بنیں گے لیکن اگر آپ کتنی بھی کوشش کریں ایڈی چوٹی کا زور کوئی انسان لگائے زمین و آسمان کے کلابے ملائے کہ میں پیغمبر بن جاؤں یا رسول یہ پاسبل ہے ہاں تو جو کوشش کرے گا وہ اپنے منہ کی کھائے گا ہے نا چاہے وہ اسود انسی ہو چاہے وہ مسلمہ قذاب ہو چاہے وہ تولیہ ہو چاہے وہ سجا اس کا نام تھا شاید چاہے وہ بہا اللہ ہو چاہے وہ وہ باب ہو ایران کا چاہے وہ مرزا الحمد قادیانی ہو علیہم لا ان اللہ ٹھیک ہے سمجھ آئی بات تو وہی بات فرماتے ہیں کہ جو نبوت ہے یہ انتخاب کے ذریعے ہوتی ہے یہ قصبی نہیں ہے لقول ہی تعالیٰ اس کے کئی دلیل ہیں ایک دلیل کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ عالم و حیث یا جعل رسالت ہو اللہ کو ہی معلوم ہے اس کو اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے اس کو اپنی رسالت سے کس کو نوازنا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو کہتے تھے اللہ اللہ ان ضلع حاض القرآن و علا رجل من القریت عظیم وہ کہتے تھے یا تو مکہ کے کسی بڑے آدمی پہ قرآن نازل ہونا چاہیے یا سکیف کے بنو یہ جو سکیف جو تھے بنو سکیف طائف کے یا تو مکہ کے کسی امیر رئیس انسان پہ قرآن نازل ہونا چاہیے یا تو طائف کے تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں اہم یکسیم و رحمت اور کیا یہ تمہاری رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں میں نے تو ان کے درمیان ان کے رزق کو میں نے تقسیم کیا نبو تو اسے بہت بڑی بات ہے تو اللہ عالم اللہ عالم حیص یا جالو رسالت ہو تو یہ بڑی اہم بات قاری طیب صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ وہبی ہے یہ قصبی وہبی اور قصبی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو لفظ ہے میں نے کہا نا کہ متقارب المانا ہے تو استفا وہ اختیار یہ کہتے ہیں اختیار کرنا سلیکٹ کرنا چوز کرنا وکیل المصطفیٰ تو مصطفیٰ کے بارے میں بعض لوگوں نے بڑی پیاری بات کہ یہ بڑا بڑا اہل دل لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں المختار من الخیار کتنا اچھا لگتا اچھی بات ہے یعنی ایک ہو گیا چننا ہو گیا استفا کہتے ہیں لیکن مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جس کو جو مطلب بیسٹ ہو نا بیسٹ سب سے بیسٹ میں سے بھی ان کو چنا جائے ٹھیک ہے ایک تو آپ نے پہلے چوز کیا کچھ کو پھر اس میں سے بھی جب سب سے اچھے انسان کو نکالا ٹھیک ہے المختار من الخیار اخیار اچھے لوگوں میں بھی سب سے ٹاپ کا وہ کون ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو لفظ ہے یہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے مثلا سورہ حج میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستفی استفا یستفی اللہ یستفی من الملائکتی من الملائکت رسول و من الناس اللہ ہی چنتا ہے پیغامبر میسنجرز فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے بھی جو فرشتے اس پیغام رسانی کے کام پہ متعین کیے جاتے ہیں معمور کیے جاتے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے مثلا تمام پیغ یہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہیں کیونکہ وہ پیغمبر فرشتے ہیں رسول ہے رسول بھی ٹھیک ہے اچھا تو رسول اور انسانوں میں سے بھی اللہ چنتا ہے ان کو اور یہ جو یہ ہے استفا یہ رسول اللہ علیہ السلات وسلم نے اپنے بارے میں بھی استعمال فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے باب فضل نصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ علیہ السلات وسلم نے فرمایا فرمایا ان اللہ استفا کنا نت من ولد اسماعیل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ضروریت میں سے کنانا کو چنا کن کو چنا کنانا وسطفا قریش من کنانا پھر کنانا میں سے کن کو چنا قریش کو چنا چننے کے معنی میں ہے نا وہی میں کہہ رہا ہوں چننا سلیکٹ کرنا وسطفا من قریش بنی ہاشم ٹھیک ہے تو قریش میں سے کن کو چنا ہاں وسطفانی من بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے کس کو چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصطفیٰ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اجتبا ہے اجتبا کے معنی ہے اختصاص خاص کرنا چننا اور خاص کرنا اپنے لیے تو یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے پیغمبروں کے لیے سورہ انعام میں اللہ پاک کئی پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وج تبینا ہوں و ہدینا ہوں ٹھیک ہے ہم نے ان کو چنا اپنے لیے خاص کیا اور ان کو ہدایت دی یعنی یہ متقارب المانا ہے چننا سلیکٹ کرنا چوز کرنا وغیرہ المرتضیٰ جو ہیں وہ ماخوذ ہے کس سے اس کا معنی بھی ہے چننا تو قرآن میں آیا ہے سورہ جن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب اپنا کسی کو نہیں دیتا البتہ اللہ منر تضم رسول اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے جتنا دے دیتا ہے چنے ہوئے اللہ منر تضا لیکن ان کو جن کو وہ چنتا ہے سلیکٹ کرتا ہے اپنے 
رسولوں میں سے پھر ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ پہرے بٹھا, بٹھا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھے لیا علامہ انقد اب لوگوں رسالات اور رب تاکہ وہ دیکھے انہوں نے اپنے رب کے رسالت کو کم حق کو پہنچایا ٹھیک ہے تو مختصر الفاظ میں چاہیے لفظ مصطفیٰ ہو چاہیے مجتبہ ہو چاہیے مرتضیٰ ہو تو یہ سارے متقارب المعنا ہیں ان کا معنی سیم ہے اور یہ ٹھیک ہے سنوانیم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کے بعد اتنی سارے فضائل کے بعد یہ شاید آخری آخری سلائڈ ہے ہاں تو قاری طیب صاحب نے ایک بڑا اہم ایک نقطہ یہاں پہ اٹھایا ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو رسول اللہ علیہ السلات وسلم کی اتنی اسپیشل کوالٹیز ہیں آپ مصطفیٰ ہیں مجتبہ ہیں مرتضیٰ ہیں افضل الانبیاء ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام جو ہے وہ تمام پیغمبروں سے افضل ہیں آپ کی اس اور یہ صاف اس میں حدیث سے آئی ہے انا سید البشر یہ تو صاف حدیث ہے میں تمام بشر اور بشر میں تو سارے پیغمبر آتے ہیں تمام پیغمبروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بشر ہیں پھر بشر کے جو سردار ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام ہیں دوسری حدیث میں فرمائے انا سید الاولین والآخری میں پہلے اور آخری جتنے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کا سردار ہوں اس میں پیغمبر بھی آتے ہیں آپ پہلے انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو کہا وہاں سے کہا جائے گا کون ہو آپ تو آپ جواب دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد ہوں تو فرش سے کہیں گے مرحبہ مبارک باد یہ ہے آپ کو اور آپ کی امت کو مجھے ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ دروازہ آپ کے بغیر کسی کے لیے پہلے نہ کھولیں ٹھیک ہے یا لوا الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا مقام محمود آپ کے ہاتھ میں ہوگا جب سارے پیغمبروں سے شفات کا ذکر کیا جائے گا کہ سفارش کریں شفات کبرا وغیرہ تو ہر پیغمبر انکار کرے گا ہے نا وہ تو مشہور ہے تو لاسٹ میں کہاں جائیں گے رسول اللہ علیہ السلۃ وسلم کے پاس ٹھیک ہے تو حضور وہاں پہ آیا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے وہ آپ دیکھیں تو جو اس میں ہے نا وہ حدیث کے الفاظ کو میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہر پیغمبر کہے گا کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں یہ میرا کام نہیں ہے میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا تو جب رسول اللہ علیہ السلاۃ کے پاس آئیں گے تو اپنے انا لہا میں اس کے لیے ہوں ٹھیک ہے مقامی محمود تو میرے لیے خاص ہے ٹھیک ہے تو ان ساری فضائل کے پیش نظر کیونکہ میں ان پہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی کیونکہ ہمارے یہاں جو یہ متجددین کا طبقہ ہے ایک مصیبت ہے یہاں پہ کتنی پریشانی ہے مسلمانوں کو اس وقت تو جو متجدین کا طبقہ ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی حضور سم سب سے افضل نہیں ہے وہ اور عیسیٰ علیہ السلام وحید الدین خان نے تو یہاں تک لکھا تھا وحید الدین خان صاحب نے آج سے چار پانچ سال پہلے یا زیادہ ہی ٹائم ہوا ہو اس نے لکھا تھا کہ جون کا وار رسالہ اتنا مجھے یاد ہے اس نے اس میں لکھا تھا کہ جو رسول اللہ کا جو ماڈل ہے محمدی ماڈل اب دنیا میں زیادہ نہیں چلے گا اب مسیحی ماڈل چلے گا اس نے لکھا تھا کہ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام کی جو زندگی مبارک ہے وہ تین دوروں میں ہے دعوت ہجرت اور جہاد کہا دعوت کا کام تو ہوگا ہجرت اب پاسبل نہیں ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے اور جہاد بھی پاسبل نہیں ہے کیوں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے ڈبلو ایم ڈی تو یہ ہفوات خان صاحب نے کہی تھی کہا تھا یہ محمدی ماڈل ہے دعوت ہجرت اور جہاد کہا نہیں چلے گا پھر کہا تھا مسیحی ماڈل کیا حضرت عیسیٰ کا ماڈل وہاں پہ بھی تین دور ہے دعوت 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 تو کہا اب صرف دعوت کا کام چلے گا تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے تو اصل میں یہی پرابلمس ہوتی ہیں اسی لیے میں نے کہا نا کہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام اسی لیے کہا کرتے تھے و ناعوذ باللہ من شرور انفسنا نف نفسوں کے شر سے نفسوں کے جو شر ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ اپنی آپ اپنی شخصیت کو ابارتے ہیں دین کے نام پہ آپ کو پتہ ہے اگر میں کسی اور ذریعے سے آگے ہوں گا تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں آپ دین کو استعمال کرتے ہیں مشہوری حاصل کرنے کے لیے تو نفس کے جو شر ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں ٹھیک ہے سفیانی سعودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے جتنی بھی دنیا میں مجاہدات کی اپنی زندگی میں سب سے بڑا مشکل کام جو مجھے لگا وہ لگا اپنی نیت کو ٹھیک کرنا کہتے ہیں تیس سال سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری نیت ٹھیک ہو جائے نیت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا جو معاملہ ہم کیا ہے رسالہ ایک پڑھا ابدی تیمیہ کا اردو زبان میں ساتھ میں کسی اور عالم کی کتاب پڑھ لی تو ہم چوما دیگر نیس انا والا غیری اس کے بعد لقب آ جاتا ہے مناظر اسلام قامی المبتدین زین الدین زین العابدین تو یہ صحیح بات نہیں ہے سمجھائی بات تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے پہ اخلاص کے ساتھ سب سے بڑی شرط ہر عمل کی ہے اخلاص کے ساتھ علم کو حاصل کرے معتبر علماء سے پڑھے اور جتنا بھی پڑھتا جائے اپنے آپ کو آجز سمجھے توازو اختیار کرے ٹھیک ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تو انہوں نے کان پکڑی اور معافی مانگی ربانہ ظالم نہ انفسانہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی ابلیس نے جسٹیفائی اس کو کیا ٹھیک ہے سمجھے آپ تو خیر یہی ہمارے جو متجددین آپ ان کو علامہ کہیں مفکرین کہیں دانشور کہیں متجددین کہیں تو ان کی پرابلمز یہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اس کو اپنے صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتے کتاب ایک پڑھی کبھی کسی ایک انگریز کی کبھی دوسرے انگریز کی کبھی کسی کی تو چلتے ہیں ویسے ہی قاری طیب
اہل سنت اسی کے قائل ہیں یہ ہم ان آگے بھی دیکھیں گے فرماتے ہیں وہ بھی ذالی کا ان تمام وجوہات کی بنا پہ استحق کا نبی یونا صلی اللہ علیہ وسلم تقدیم علی جمی البشر ان تمام باتوں اور فضائل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بشر جو تھے ان پہ فوقیت ملی تقدیم ملی آپ کو آگے کیا گیا سب سے اور اس کی بڑی دلیل میں آج میں امامت کس نے کرائی ولا یو قدم ال افضل اصول ہے افضل کو آگے چلایا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے علم میں افضل ہو عمل میں افضل ہو ہر اعتبار سے اس کے بعد فرماتے ہیں فی جمی المقامات یہ بڑی گہری بات ہے یہ اس وقت موقع اس پہ بات کرنے کا نہیں ہے اگر اس کو اس کو سمجھنا ہو تو آپ مدار جو سالکین کو دیکھیں ابن القیم کی مقامات ہوتے کیا ہیں یہ وہ مقامات نہیں ہیں جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ خرافات یہ دین کے مقامات ہیں یہ توکل ہے یہ انابت ہے یہ اخبات ہے یہ محبت ہے یہ جتنے بھی دین کے مقامات ہیں ظاہری یا باطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے دین کے جتنے بھی مقامات ہیں ظاہری و باطنی رسول اللہ علیہ السلات وسلم ہر مقام پہ سب سے اونچے ہیں سب سے ٹاپ پہ ٹھیک ہے تو آپ کو اسی لیے تقدیم تمام بشر پہ حاصل ہے ان تمام مقامات میں آپ سب سے چوٹی کے مقام پہ ہیں اس کے بعد وسط حق الفضلیت المطلقہ آپ کو مطلق افضلیت حاصل ہے ایبسلیوٹ افضلیت اللہ سائر الخلقی تمام مخلوقات پہ وہ سیاد العامہ اللہ ولد آدم پھر دنیا والا آخرہ ٹھیک ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں آپ ان کے سردار ہیں اور آپ افضل ہیں سب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ سارا سید انبیاء ول مرسلین اور اسی سے آپ بنے ہیں تمام انبیاء کے اور تمام مرسلین کے کیا سردار تو لیکن یہ ہم آگے بحث دیکھیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی پیغمبر ہیں ہم ان کی نوز بلا تنقیز کریں اس اس سے رسول اللہ علیہ السلاۃ وسلم نے روکا ہے ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلاۃ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ایک تو کبھی گلو کرتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اس کا تو ہم نے پہلے ہی رد کر دیا لیکن دوسری ایک پرابلم یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ علیہ السلاۃ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہم ساتھ میں باقی پیغمبروں کو کمپیئر کرتے جاتے ہیں اور ان کا درجہ تھوڑا گھٹاتے ہیں اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے بہت سارے شاعروں میں جو فلاں پیغمبر سے نہیں ہوا فلاں پیغمبر سے نہ ہوا تو یہ بلکہ ہمارے جو یہ شیعہ حضرات ہیں اب آپ محرم تو آ رہے ہیں اب آپ ان کے پوسٹرز دیکھیں خود میں نے ان کے پوسٹرز پہ پڑھا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو کام ابراہیم و اسماعیل سے نہ ہوگا وہ حسین نے کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتیں یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ علیہ السلات وسلم کے بارے میں بھی جب ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو باقی آپ حضور صم کی فضیلت بیان کرے آپ کا مرتبہ بیان کرے آپ کی افضلیت بیان کرے لیکن ایسے بیان کرنی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی کثر شان اس میں نہ ہو اگر کسی اور پیغمبر کی کثر شان ہو گئی یا ان کی تنقیز کا کوئی پہلو نکلا تو اس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے اسی لیے میں نے آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو اہل السنا وال جمع ہے یہ اہل العدل وال اعتدال ہے اہل الوسط ہے تمام فرقوں کے درمیان یہ بیلنسڈ حکومت ہے بیلنسڈ جماعت ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز رسول اللہ علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں لیکن جو باقی پیغمبر ہیں ان کا اپنا مقام ہے ان کا اپنا درجہ ہے ٹھیک ہے تو جس طرح ہم رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں اگر کبھی کوئی گستاخی کی ہوتی ہے جس طرح ہم اس پہ سیکھ پا ہوتے ہیں تو اسی طرح ہر کسی پیغمبر ہے نا ہر کسی پیغمبر کے بارے میں ہماری وہی جذبات ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت موسا کے بارے میں فرمایا فرمایا یہودیوں سے زیادہ ہم حضرت موسا کے حقدار ہیں حضرت موسا ہمارے ہیں ٹھیک ہے حضرت موسا سے یہودیوں سے زیادہ ہم ان کے حقدار حضرت عیسیٰ عیسائیوں سے زیادہ ہم ان کے حقدار سیدنا علی حسن حسین فاطمہ ٹھیک ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہل تشیع حضرات جو ہیں جو روافظ ہیں جو صحابہ پہ تبرہ پر کے قائل ہیں وغیرہ تو ہم ان کے اصل میں حقدار ہیں پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم ان کو بھی بانٹ بانٹتے ہیں میں ابو بکر کے لیے لڑائی کروں گا عمر عثمان کے لیے حضرت علی ٹھیک ہے پھر تو یہ ایکسٹریمس پہ چلے جاتے ہیں کبھی ایک ایکسٹریم پھر کوئی حضرت علی کی فضیلت بیان کرے گا تو اس پہ بڑے لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے ٹھیک ہے اپنے بیٹے کا نام علی رکھیں دیکھیں پوچھیں گے تو یہ شی حسن اپنے بیٹے کا نام رکھیں تو یہ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دین کو ویسے ہی لے اہل سنت کا جو منہج ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اکثر اگر آپ دیکھیں ہمارے جو علماء گزرے ہیں ان میں اکثر کے نام یا تو محمد ہے یا تو احمد ہے یا علی ہے ٹھیک ہے تو ضرورت ہے اعتدال کی ہادا میں جی اللہ تعالیٰ عالم شہدیہ